るんですよ。あの彼らがね、えーではいはいはい、本当はちょっと自身に非常によ弱くて、はい、あの自身がこうなると、レンガって倒れちゃうんですね、自身に一番強いのってですかああの今、日本でやってる建築が一番強いです、鉄筋コンクリート、まあ、もしくは SRC っていう、あのえーえー、日本が一番強いんですね、まあ、ああの台北とかもその技術がいってるんですけどね、はいでまあ、なんですかね、その日頃起きないところに地震が起きると災害になると、はいうん、だからマンハッタンとか地震とか大変ですよ。いや怖いですね、もう地震起きないから構想になってますからね、ですから、まあ、日頃のことで言うとね、はいまあ、ちょっとなんか暗い話でスタートして申し訳ないですけど、まあ、気をつけてね、日頃から建築をやりたいと思います。すね、はい、今日もよろしくお願いします。はい、ますこの番組は、伊賀の浅田建築、積水インテリア、東京、名古屋、大阪の協力でお送りしております。幅広い知識と豊かな感性で安らぎの空間づくりをお手伝いします心地よい空間の答えは一つではありませんあなただけの心地よい空間を一緒に作っていきたいリフォームからインテリアコーディネートまで皆様の暮らしをコーディネートする積水インテリア積水インテリアで検索してくださいコーナーは毎週ゲストを招きして建築の裏表、はい、建築なんでもぶっちゃけ話のコーナーですはい、はい、本日のゲストさんをご紹介いたしますはい、えーはい、和紙デザイナーの堀木恵理子さんにお越しいただいておりますよろしくお願いします、はい、堀木さんこんにちはこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますちょっと今日はビッグなゲストですよ<笑><笑>もう私はビッグという前にベッピーさんでビッグしたんですけどそうですそうです、えーはい、あの堀木さんにね、はい、あのー祇園祭りの時に、はいはい、建築カフェにねラジオ出てくださいって、はい、いいですよって言うから、はい、あのすぐ出てくれるのかと思ったんですよ、はい、そしたら今10月の末まで空いてないスケジュールが、えー、もう世界中飛び回ってありますから空いてない,いびっくりしましたねもうあの、はい、それでも結構ですから空いてまあ、はい、もうまあ待ちに待ったわけですよ、ね、ようやくお伺いできました、えーえー、ありがとうございます,います、えーはい、で堀木さんはね、はい、まあ和紙をいろいろこうデザインして自分で制作されて、はいはいあの納品するとこまでやられてる、うんまあ、まあデザイナーというか作家もう和紙を大事にされ,、はい、されてる方なんですけども、ねはい、今年のねあのイタリアミラノでのサローネでね、はい、なんか夢のコラボがあったんですけ、ねはい、そうですね4月にねミラノサローネで発表したんですけれど、はいえー、なんとね、はい、バカラのクリスタルと、はい、私たちの日本の伝統産業の和紙とのコラボレーションです、えー、<笑>すごいですよ、ま<笑>ま、全く想像がつかないんですけどそれはねシャンデリアなんですけどね、えー、私たちあの和紙の特殊な好き方っていうのをいろいろやってるんですが、はいえー、その中に立体立体和紙っていうのがあるんです、はい、でこの立体和紙っていうのはね、はい、糊を使わずに、はい、骨組みを使わずに立体的に紙をすき上げるっていう手法なんです、はい、で今回はそこにク,ラクリスタルをね、はい、こう埋め込みながらすいていくと、うんうん、めちゃくちゃ見たい、はい、それがシャンデリアになってるんですねすごいですね,、はい、すごいですねでクリスタルってね火から生まれる芸術でしょ、まあ、火の中から生まれてくるね,、はいはいはい、でねで和紙は水の中から生まれてくるでしょで,、ねはい、でそういう意味でも対極の素材なんですよね、はい、で片や透明感があって片や透明感がないっていう、はい、そういう意味で意味でも対局でしょ、ねはい、フランスの伝統産業と日本の伝統産業ということでね、はい、もうすごいその異素材なわけですよ2つはすごいですね<笑>でそれをね、はい、一緒にしてで、はい、シャンデリアを2種類、うん、日本のアンドンからこうデザイン発想したものと、はい、フランスのシャンデリアそのものから発想したものと、はい、2種類を発表したんです、はい、すごいですね,これ,ですねこれ僕なぜしてたかというと、はいあのー、読売新聞でね、はい、あのこういうあの発表があったんですよ、はい、こ,ううこういう発表って言ってますよね<笑>あのー、新聞書手に持ってはるんですよ、ね、わ<笑>かりませんね、皆さんね、一生懸命見せてはるんですけどね、ね慣れないもんね、<笑>すみません、でね、あのこれ見たときに、はい、ああ、もうこれはすごいと思って、そう、紡ぐって書いてますね、うんはい、そうなんですよ、ね、これ読んで、はい、これは素晴らしいなと思ってね、まあ、実際ちょっとまだ僕はね、はい、見たことないんですけど、はい、これはもうぜひ見てみたいですね、これはどこに行ったら見れるんですかこれは今度ですね、日本では11月9日から、はい、日本橋の三越で、中央ホールで発表します。すごい、はい、日本でも見れるんですね、はい、今度どうしようかな、ちょうどいいタイミングで。って言われたら<笑>いや今までは向こう行ってたけどね、はい、たまたま今度日本でやるということで,、はいはい,はい,はい、いやーすごいですねぜひ見たいですね面白かったんです私ね、うんうん、銀行員から、まあ、和紙を今作るあ、はいはいはいはい、あの仕事に転職したというかね全、はい、身が銀行員で窓口だったんです、ね、窓口はたんですか、はい、だからね、はい、あの和紙って伝統産業ですけど、はい、固定概念とかね
、はい、そういうことがなく、はい、それがまたねすごいこう新しいものを生み出す原動力だったんです、うん、ところがね、はい、今回バカラと一緒にコラボレーションをして、はいはい、その固定概念がないことが財産だった私がね、はい、いかにこの25年今仕事してるんですけどね私の<笑>、はい、いつやねんっていう話ですけど<笑>、まあ、そ,そ,<笑>その25年の中でね、はいはい、こんなに固定概念とか規制概念が身についてしまってたんだっていう反省をねそうなんです、うん、でバカラはね、うん、クリスタルのこの照明の中にね、うんはい、白い今現代の最先,先端のね、うんうん、LED 照明を入れるとね、はい、クリスタルが氷の輝きのようにすごいモダンに輝くので、はい、白い明かりを入れたいとおっしゃったんです、うんうん、でところが私たち和紙はね、はい、赤い暖かな光じゃなきゃって思うじゃないですかです、ね、なんかほんのりと、ねはい、だからいや絶対赤い光ですって言ったらね何が悪いんだと白い明かりもすごく綺麗じゃないかっていう話になって、うんうんうんまあ、私はね私の中に流れている赤い血を緑に変えろというのかぐらい<笑><笑>なんかそのね白い明かりは嫌だって思ってたんですけど。はいでもやっぱりね、はい、ひょっとしてこれは規制概念なんじゃないかと気がついた時に、ねはい、温かな赤いっていうことを外したその白い明かりで、うんうんはい、和紙そのものが素材としてどれだけ世界と戦えるのかとどれだけ世界に通用するのかを見てみようというチャレンジにね、はい、考え方を変えたんです、はい、で実際に白い明かりで出したんですけど、うん、これが本当にモダンでね美しいものに結果的になったんです。白い LED の白なんですか、えーなんかね、京都代表通り越して日本代表で一点にくれてはりますね。いやだからね固定概念と規制概念も反省になりましたしね。はい、でまたそこから新しい次のこうチャレンジができたっていうことでね、はい。やっぱりそういう海外の方とのコラボレーションというかまあ様式も違うし文化も違うんだけれど、やっぱりそこでコラボレーションすることの大事さっていうかね。それをすごく感じました。素晴らしい。<笑>またなんかめっちゃみたいステップアップしてますね。やっぱ前例がないことやっていかないとね、なかなか伝統もこう活性化。していかないので、はい、そうですね。はい、なんかいつもね、いつもというか、はい、あの何回何回か一緒に、はい、あのコラボコラボじゃないけど展示会を一緒に出,、はい、出させてもらったことはあるんですけど。はいはいはいその時はまだそんなね、はい、あのこうクリスタルじゃない言ってなくて、はい、やっぱ和紙の温かいとこがやっぱ中心でしたよね,そうですねで、えー、巨大な和紙だったりっていうそういうね今までない手法は用いて、うんはい、今までないものは作ってたんですけど、はい、やっぱり異素材とのコラボレーションとか、はい、その考え方とか見方が違う人たちのコラボレーションっていうのはね、はい、やっぱりあのショックを受けるまあ、そうよねだからそれそこでまた新しいあの前例がないことに取り組んでいけるっていうね面白さが。ワクワクする面白さがある、ね、こんな素晴らしい人がどんどん、うん、どんどんもっともっと良くなっていったるっていう勉強しまくっていったるっていうすごいですね反省しつついやすごい<笑>、まあ、大体そうですよ、はい、あのや,や,やれる人なんかどんどん成長するからもう加速度的に面白いも作られますやっぱご縁ってすごく面白いんですよね、うん、そ,うそういう意味ではね、うん、人と人のご縁とか、うん、国と国とのご縁とか、はい、そういうことが結局影響し影響されるっていうことに発展して、うんはい、それがまた独自のその国の文化になっていくからね、はい、そうですね、うんすごいですね、うん。また新しい文化ができたってことですもんね。そうですね。様式も新しく生まれたりね。はい、だから出来上がったシャンデリアってね、えー、どこの国生まれかわからない感じなんです。だから無国籍っていうかね、逆に言うと多国籍っていうかね。なるほどね。どこの生まれっていうのがわからないような様式がね、新たに生み出されるんですよね。不思議と。面白い。これでもあの、はい、まあ三越ね、<笑>三越に行かなかね。はい、ぜひ見てください皆さん実物を。ねうんねうん、なんかこうバカラさんってやってて、はい、なんかあのアイ,アイテムデザイナーが出てくるわけでしょ。はい、ね、でなんかこう気に食わんとかそんなんなかったんですか。いや気に食わんというよりそこのねやっぱり赤い明かりか白い明かりかってあるんですよ。<笑>それでね私はね、はい、私が一応アーティストとして参加してるわけだから、はい、私の自由にさせてくださいって言ったらね、はい、バカラの人たちがねそうは言うもののバカラの商品ですって言われて、ね、<笑>おやっぱりこの意識がすごいっていうかね。やっぱ誇りを持ってるんですよ自分の会社、ね、自分の仕事に、はい、やっぱりそういう誇りを持つあの双,双方がねやっぱり戦っていって一つのものを作るっていうのも、はい、やっぱりすごい心地いいなんか、うんうん、ねちょっと苦労もありますけれども、はい、心地いい感じ、うんうんうんはい、かっこいい<笑>かっこいいですよみんなプライド持ってますよ仕事に見た目だけじゃない<笑><笑>かっこいい<笑>そうそうそう自分の国の文化にも誇りを持ってるし、はい、その技術にも誇りを持ってるし、はい、自分たちがやってる仕事にも誇りを持ってるって、はい、すごく大事なことですよね,、うんすよねはい、はい。よくあの海外の人とコラボするとね、はいうんはい、余計感じませんその自分が、ね、あやっぱり日本人やったんやとかね、はいえー、僕もそのタイでやってる時に、はいまあ、現地の人、はい、あのタイの方ですけどもね、うんはい、やっててあやっぱり日本人やねんって自分のことを改めて思ったことあるし、うんはいね、やっぱバカラの,その、まあ、フランス人ですよね、はい、だってすごいプライド高いじゃないですか、はいすですねね、そうなるとやっぱりその自分は日本代表だみたいなね、うんはい、あのそんな意識になってくるんでしょうねだんだんね、うん、だから作家の自由にさせてくれって言っても自由にはならないですね、はい<笑><笑>
こでまた戦いがあって新しいものが生み出されていくっていうねやっぱりそれはあのいい意味での戦いですよね、うん、やっぱバカラもこれできた時感動してましたはいもう皆さん喜んでくださってそ,、ね、それでも世界中のそれをねやっぱりサローネで見た人たちの反応がね、はいはい、もうやっぱりすごいんですで5つ限定で出したんですけどうもう12個ぐらい今注文が来てるということで、ま、嬉しい悲鳴をまた制作に制作日々がそうです、ねえー、え制作は日本でやってるんですか、はい、日本でやるんですあのフランスからね、はい、クリスタルのパーツが送られてきて、はいはい、で日本で私たちがそれを紙に透き込んで、はい、そのそれをまたフランスに送ってフランスで組み立てて、はい、そこから世界中に行くと。わあめちゃくちゃこれ高くて。ということは,<笑>ことは、ね、<笑>はいはい。バカラの製品を、はい、その堀木さんのスタジオ行ったら作ってるわけです、はい。そうですよ今まさに作ってますよ、ね。これすごいですよ。すごい。京都ですよ。はい、京都で。またビッグなゲスト連れてきましたね今日。<笑>京都で。びっくりですよ。京都でバカラの製品作ってるんですよ。はい、それも、はい、あの百万円か千万円か知らないけど。<笑>の作品作ってるとすごいね。えーなんかあのワクワクしてくる。ね、そうですね。だから仲間としてと行きやったらちょっと、えー、あの怒ってるけど、はい、その仲間としてこう活躍してくるとワクワクするんですよね。えー、私たちも作っててワクワクしますからね。うん、もう、はい、いや聞いててワクワクしました。<笑>めっちゃ見たいめっちゃ見たいと思って。<笑>みんなが誇りを持ってワクワクしながら仕事ができたらねとってもいいですよね。いいよねうんうん、あとなんかテレビに。そそうそうお知らせなあかんねん<笑>そう、あのー、テレビにね来週ですね、まあ、今週になるのかな、はい、今聞いてる人、えー、堀木さん見たくてしゃあないと思うんですよそうそうそう,そう生ってけど生堀木さんと作品と違います違います<笑>自分で堀木さんともう作品両方見たいはずなんです<笑>はいはい、はい、ということで,で、ね、はい見れますよ皆さん見れますよテレビ、はい、テレビありますよ、はい、放送がはい、はい、ちょっとご紹介してください私紹介していいですか、はいはい、えっ、ー、と来週の日曜日からですね日曜日ですねはい六時半よりはい夕方六時半夕方六時半です TBS の夢の扉という番組に、はい、TBS ですね、はいまあ、関西では六チャンネルですけど、はい、まあ関東の方はちょっとわかんないですね,そうですね、はいえー、夢の扉です皆さん見ましょう、はい、ぜひぜひご覧ください、はい、あのー、なパッパカパカパカがミントねサザエさんミント<笑><笑>たまにはいいもの見ましょうよねえ<笑>はいチゴだっけあチゴだなここサザエさんとシャオナこれごめんなさい<笑>あ商店やって<笑>そんなミントやっぱり今見ましょう、はい、文化を見ましょう皆さんでね,でねはい日本を誇れる作品だと思います、ね、どうも今日はあの<笑>堀木さんありがとうございました,い,ましたいい話ありがとうございました,いいましたそれではちょっとリクエスト曲に参りたいんですけども、はいえー、リ,リクエスト曲もですね、はいえー、柳原芳乃さんという方の作品で、はい、フルート奏者ですね、はい、フルート奏者さんで、はいえー、と堀木恵理子さんのために作らはった曲ですすごいですね、はいはい、エリコズソングですエリコズソングはい、はい、聞きましょうしますではなく住まいといとう場です年月を経て住む人に馴染んでくるそんな住まいを提案します伝統の匠の技と本物の素材にこだわった注文住宅を建築するなら浅田建築にお任せください詳しくはインターネットで「浅田建築」と検索してください
何でも来いはい、えー、このコーナーは建築のことなら疑問難問なんでもビフォーアフターの匠藤富士兄がお答えしようというコーナーですはいお答えしましょうはいまた恋愛問題やら人生相談にもお答えしちゃうかもということで<笑>なかなか来ないですけどねいやもう<笑>答えたらないし聞くもいいです<笑><笑>いや一回だけタジタジした見たから面白かったんでししたぜひぜひ,ぜひはいということで今回のお便りはい来てますね早速はい、はいえー、ご紹介していきますね、はいえー、南区のマリさんからいただいております。はい、マリさん。はい、はいえー、私もマリですからね。マリさんです。<笑>はい、えー。藤村さんこんにちは。はい、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。誰誰やろう。知り合いじゃないですか。いやわかんない。ちょっと考えておいてくださいね。はい。はい、今住んでいるマンションの大規模改修があり、はい、これを機会にベランダをちょっとおしゃれな感じに模様替えをしたいなと考えています。はい。現在では。あ現在は、えーはい、素足で出られるように人工芝を敷いています人工芝ありますね,、はいますねはい、それをウッドデッキのように木を敷き詰めたものはどうでしょうか、はい、そのまま人工芝が良いのでしょうか、はいはい、えテーブルと椅子を置いて晴れた日にはお茶が飲めるようにしたいのですが、はい、ということで他にも何かありますか、うん、限られたスペースで本当に小さなベランダなのですが、ね、夢は膨らむばかりです、うん例えばで結構ですから、今の流行りとか、藤村さんならこう考えるっていうのを教えてくださいということです。<笑>こう結構難しいですね。あのー、流行りっていうと、そんなにこうないんですよ。はい、ないというか、あの、まあ、まだまだ。流行りというよりも、お手入れこっちの方がいいよとか、そういうのが、うんうい,うね、いいかもしれないですね。うん、ね僕は実はね、人工芝はあんまり好きではないんです。はい、あ、そうなんですか。はい、はいはい、っていうか、その人工というのが嫌なんです。<笑><笑>なんか、ひどいこと言うと。だって。うちにの作品は木と紙と土で作ってるんですよね。本物やったらいいんです。本物の芝は上にあったらあ,あのまあ大変ですけどね芝はね,ね他の保護というか成長させるの大変なんですが、はい、なんか偽物っていうのがすごく苦手なのであの僕は人工芝はもう絶対絶対使わないです自分の建築に。はい、というか人工人工石も石も使わない。<笑>人工人造石も使わないです。そんなあるんですか？人造石ってあるんですけど、えー、もうそれも使わない。知らなかったです。大嫌い。人造ってついた時点で嫌いなんです。ええ、天然がいいです。<笑>天然ね。<笑>まあまあそれはちょっとね、はい、あのちょっと話題とはそれますから、はい、あのやっぱ基本的にウッドデッキでいいと思うんですけれども、うんうん、そのウッドデッキでもですね、はい、まあいろいろまあすぐ傷んだりね、いろいろするんですよ。うん、ウッドっていうのはやっぱり雨がかかったりしますね。そうそうでえっ、ー、とイペ材というのがあります。はい。イペ材。イペ材。イペ,イペというのがあります。イペ。はい。ちょっと初耳なんですけど私には。あのイペイペという木の種類がありましてね。はい。でよくですね最近あの商業施設の大きなデッキあるじゃないですか。はい。あこのウッドデッキですよね雨がね。はいはいそうですね。ねす,すごい。でもそこでお店やってますよね。やってますよね。はいはいはいはい、あれイペ材です。あそうなんですか。はい、ね非常に硬い木でですね。はい。あのー、まあ釘打つのも、はい、実は釘が曲がっちゃうぐらい硬いんですよ。えー、えー。でドリルでね一回投げて、はい、でビスをギューンってやらないとまあ施工法としてはね、はい、そうやらなあかん木なんですけど、はい、その分雨に強いんですね。うんまあ,あのアフリカの木なんですけれどもね。はい。ええー、だからそういうものであの引き突き詰めると、はい、結構そのメンテも楽でね。なるほど。あのー、なんていうんですか腐らないと言いますかねそういう素材がありますね。で僕はよく使いますあの住宅設計した時の、はい、まあウッドデッキそのマンションではないのでちょっと大きいんです。ですけどね、大きなデッキの時にそのイペ材を使って、はい、あのそれこそこう朝食が食べれるとかねお茶が飲めれるようなことを、はい、あのやりますね、はいうん、でマンションの時はね、はい、外せる方がいいんですよそんな気がしたんですあの、うんまあ、ひ人のそれぞれなんですけど、うん、うちらあの洗濯機外なので,あそうなんですかその溝があるから、うん、なんか全部引き詰めた時とかそれ外して掃除とかどうなんやろうなとか思ってそうそうであのマンションってねあこに防水ってしてあって、ねはい、あの下にあの雨が漏らないように、ねはい、防水がしてあるんですよ、はい、で釘とか打っちゃうとそれ防水を破っちゃうんです。危ない。うん、だからそれあのそこに、はい、あの釘打ったり、はい、傷つけない方がいいんですよ。はい、ですからまあそっと置くっていうのが一番いいんですけど、あのそういうデッキみたいなのを作ってですね、はい、まあスノコイメージしていただいたらいいんですけども、はいはいはいはい、置いといて、はい、でなんかメンテの時に外せる、はい、外せる掃除できる掃除できるのがいいですね。うんうん、だから、はい、マンションに限って言うと、はい、まあそれが限界かなできる。うん、なんかよく植物でも、まあ、プランター置いて、はい、あのめっちゃ置いてるんですよ、ね、うちも。でしょ今参考にしながら聞いてましたけどね。だから、まあはい、デッキ置いてプラント置いてっていうので何、はい、かの時に外して掃除できたり、ね、水流して、はい、あのでなんか物をねなんか、はい、あの例えばヘアピンとか落とすこともあるし、はいはいね、そういうのが平えるようにやっぱりめくれるっていう単位で作って。いいねはいあの敷き詰めるっていうのがいいんじゃないですかね。はい、えー、南区のマリさんに代わって聞くとしたら、はいはい、イペ材はどこで手に入るんですか。あ、イペ材ね、はい、えー、っと材木屋。<笑>
こんな。なるほど、材木屋、え、港南みたいなところで。いや、売ってないと思いますね。あ、それはないですか。あの、うん、あの材木屋さんに行って僕が、僕が知ってる、あの、静岡の、はい、あの、まあ、ざ、僕がよく使う材木屋さんは、はい、あの、一平材を大量に持ってますね。ま、丸本っていう。あの材木屋さんなんですけど、はい、そこはもう大量に一平材持ってますね、はい、僕はいつもそこで注文して京都まで送っていただいて、はい、加工してで使ってますけどねはいということです手に入りにくい<笑>すいません手に入りにくいことで、はい、手に入りにくいことみたいなんですけどね、はいはい、あの芝やめはるようでしたら<笑>あの一平材おすすめです<笑>いやもう芝はダメです人,人口はダメ,ダメらしいです、うん、というかよくないもう見た目にも、ねはい、体にもよくない、はいダメ出しが来ましたんで、はい、ということで南区のマリさん、はい、それでよろしかったでしょうか、はい、よろしくお願いしますはい、はいえー、このコーナーでは建築の相談を受付しております、はい、ファックス番号が 075-253-6901 はい 075-253-6901 はい、イメールの方が info アットマークラジオカフェドット JP はい info アットマーク radiocafe.jp です、はいえー、また相談以外のお便りもお待ちしておりますので,ですよ、ね、どしどし送ってくださいあの本当あの恋愛問題以外の、はい、なんかあの<笑>頑張ってるかとか<笑>いつも見てますみたいななんでも結構ですから。別にね、お便り大好物なんです。大好物なんですよね。<笑>恋愛問題以外はね。<笑>はい、<笑>ということで、はい、あのー、まもうね時間が参りました、はい。それではまた来週建築カフェでお会いしましょう。お相手は藤井こと藤井村正嗣とアシスタント竹村まりでお送りいたしました。はい、それではまた来週お会いしましょう。はい、さようなら。この番組は伊賀長田建築、積水インテリア、東京名古屋大阪の協力でお送りいたしました。